Hi everyone, I'm Kartika Jinaay at Secure All India Rank 1 in NEET UG 2021 and I am currently pursuing MBBS from Ames, New Delhi. So today I'll be talking about how to hit a perfect in chemistry at score 180 in chemistry and it is not that easy to score 180 in chemistry but yes it is in comparison to physics it is easier to score 180 like much easier to score 180. So today let's start with the strategies we can follow to at least come close to the perfect score. So talking about chemistry. One thing we all need to understand is that it is not, you know, um, always guaranteed that if you follow the strategies, all the perfect strategies will hit a perfect. But at least we can try to come as much as close to the uh, perfect score as possible. So 180 in chemistry. So we divide chemistry into three parts again, physical, inorganic, and organic. So out of the 45 questions, these two have an equal weightage of around um, 15, 15 or around 18, 18 and the remaining is for physical. So inorganic and organic have a relatively higher weightage as compared to physical chemistry. Okay, so uh, physical chemistry is as per me the easiest because very minimal calculations, calculations are minimal. I mean, it's not as complicated as physics, will take very less time. Very little formulae, easier formula. If you remember the formula, you're done for physical chemistry. And for the theory, you have to read NCRT around four or five times. Because in recent years, we have seen that direct lines are being picked up from NCRT. So, which cannot be done uh, unless you have read the text, of course. So, NCRT must be done. Very important. So, if you take care of these three aspects and PYQs, of course, PYQs is an important factor in all the three. So, PYQs, if you do the PYQs ones, you will get an idea of which particular subtopics are more important as compared to others and what um, sort of questions have been asked from a given topic or subtopic. So, PYQs must be done. So, if you take care of these, all these aspects, like remembering NCRT theory very well, all the formulas, all the calculations, you can very much ace through physical chemistry. So physical chemistry is the easiest of all and it is pretty easy to score marks on it. Then I'll come to organic chemistry. Organic chemistry. So organic chemistry, the problem is I used to find it difficult to remember the mechanism of the reaction. And if the paper comes out to be difficult, the questions will be directly based on the mechanism of the reaction. Like there will be a couple of intermediate steps given in between and they'll be asking you to, you know, uh, find out like how many atoms do you atoms to replace kar de, ya fi koi radioactive atom dal de, kya changes honge? That is a very difficult question. But mechanisms mein mujhe problem hota tha, so I used to revise the mechanisms again and again. Then NCRT theory is very important. Again, this is a common point in every subject and in every aspect of chemistry. NCRT major reactions and not just the reaction, like reactions is not just product and reagent. That is also very important. Reaction kaun se condition mein ho raha? Reaction ke kya catalyst chahiye? Temperature, pressure, then you know saturation, everything you should remember. Like each and every word from NCRT is to be remembered. That is about organic chemistry and again PYQs. Another thing is, there have been some reactions which are not given in NCRT but have been asked in the previous few questions. So the extra reactions, you just cannot stick to NCRT because here we are going for a perfect score, 180. Okay, So for 180, you have to cover every aspect of chemistry as much as possible. So scoring 180, extra reactions have to be done. So for going for the perfect you must put in extra efforts also so not just in ncrt of course ncrt do not sacrifice ncrt for that purpose in any manner ncrt to karna hai hi but uske alawa bhi kuch topics karne padenge because not always but i cannot guarantee ki sare 45 ke 45 questions ncrt se aayenge obviously 40 questions are guaranteed ncrt ncrt se aayenge but bache hue 5 questions applied ncrt ya fir thoda sa bahar se aa jata hai that cannot be denied that depends on the luck of the person also but yeah so to avoid that luck factor by as much as possible extra questions bhi karne padenge same applies for physical chemistry as well talking about inorganic chemistry rote learning yahan pe logic kaam hi nahi karta 
logic doesn't work at all so you just have to memorize 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 and memorize and aisa nahi hai ki ek bar padh ke yaad nahi ho raha chhod diya nahi you have to read it multiple times 10 times 15 times 20 times jitni bhi baar lagta hai utni baar kar lo but yaad kar do in organic chemistry is guaranteed marks marks are very much guaranteed once you know the answer like there is a question four options you know the answer there is no possible way of making a mistake what mistake can you even do there are no calculations no formula nothing you just have to remember that's it and remembering maybe what can you do to remember stuff charts mnemonics charts and mnemonics okay short notes okay so one thing is that inorganic chemistry how much you score on inorganic chemistry in uh, inorganic chemistry will depend upon how many times you have revised that particular order topic or that particular block so i have read ncert 10 times okay 10 times for inorganic chemistry and additionally i have uh, i had made very short notes of every chapter like for s block two pages for s block around four or five pages for p block like that which could be read very easily okay and it had every almost everything from the ncert so i had taken these 20 40 45 pages of ncert i'm taking the example of p block so there are 45 pages in p block in ncert i had compressed it to four pages so that is how one should make notes notes should be short aisa nahi hai tumhe tumhare paas padhte baithne ka time nahi hota inme bade bade pages padhne ka time nahi hota so just skip through the pages and read fast and another thing is highlight text This is for efficient revision because as I pointed out, जितना ज़्यादा revise करोगे उतना अच्छा कर पाओगे. So efficient revision के लिए highlight the text. So when you read the text, highlight all the orders, highlight any hidden point जो between the lines भी कभी points इन्होंने तो वो भी पूछ पूछ देते कभी कभी. So highlight the text, underline the text, use sticky notes, use whatever you want, but remember the concept. That's it. So inorganic का तो ये हो गया. अब कुछ topics which we always tend to ignore. Chemistry in everyday life. everyday life then environmental chemistry biochemistry or biomolecules okay so ye pure 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 rote learning wale topics isme koi logic kuch bhi nahi karna hai sirf yaad rakhna hai and ye to bahut easily log ignore kar dete because isme drugs ke naam yaad karne hote hai but yaar if you ignore these topics one or two question is fix ओके, सो सो 180 स्कोर के लिए यू यू नॉट लीव एनीथिंग, ये भी करना है, लाइक एवरीथिंग हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम एवरी केमिस्ट्री एंड एवरी लाइफ एवरीथिंग एवरी वर्ड एवरीथिंग वर्ड एंड लाइक व्हाट आई हैड डन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेम्बर इट फर्स्ट पहले दो तीन टेस्ट में आई कुड नॉट स्कोर इन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई मीन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एट ऑल बिकॉज मुझे याद ही नहीं हो रहे थे ड्रग्स के नाम बट इवेंचुअली सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड रीडिंग द टॉपिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई मेड दी ऑल दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इन वन सिंगल पेज तो वो पढ़ लिया मेरा हो गया काम सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करना है ये तो बहुत लोग इन्वर कर देते करते नहीं है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आए हैं नीट में एंड दैट वाज अ प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन एज पर मी एक मैथ्स द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था सो दैट हैड सो मेनी कांसेप्ट्स इन इट सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कैन नॉट बी इग्नोर्ड बायो मॉलिक्यूल्स बायो का समझ के छोड़ देते हैं बट केमिस्ट्री में थोड़ा एक्सेस में दिया है ओके इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी इट इज सिमिलर टू लाइक इफ यू कंपेयर एनसीईआरटी बायोलॉजी एनसीईआरटी एंड केमिस्ट्री के एनसीईआरटी कंपेयर करोगे तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा कांसेप्ट बल्क में है तो इसको केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ना है यू डोंट हैव टू की बायो में पढ़ लिया हो गया बट वो केमिस्ट्री के टेक्स्ट से लाइन उठाएंगे एंड कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाती है बिकॉज़ एनसीईआरटी में कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है है ना कुछ रिपीटेड पॉइंट्स होते हैं एंड नीट लाइक द पेपर सेटर्स आल्सो मे ट्राई टू पुट इन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस क्वेश्चंस व्हिच हैव मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ये सब भी होता है एंड इन जनरल लाइक दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट एंड देयर आर सम पॉइंट्स इन जनरल लाइक यू नीड टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स अब परफेक्ट स्कोर करना है तो सिली मिस्टेक्स की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रखनी व्हिच मींस यू मस्ट हैव हाई स्पीड स्पीड ज्यादा होनी चाहिए बिकॉज़ इफ यू हैव हाई स्पीड you are left with more time for rechecking your calculations and that's how you avoid silly mistakes another thing read question one of the most important points often hum question hi pura nahi padhte ek aad word pad ke ha ye hai tick karke chhod diya but kabhi kabhi usme exceptions hote hai and uh, you know uh, one thing is that when you read the questions you should underline points like correct incorrect you know not correct 
दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी क्या होता है वी रीड द क्वेश्चन हमने करेक्ट नॉट करेक्ट ध्यान ही नहीं दिया पहला ऑप्शन सही लगा छोड़ दिया बाकी तीन ऑप्शन पढ़े नहीं नेक्स्ट पॉइंट रीड ऑल फोर ऑप्शन ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं करना कि लाइक एक ऑप्शन देख ले ये सही लग रहा है इसको टिक कर देते हैं नेवर डू दैट ऑलवेज रीड द फोर ऑप्शन इवन इफ यू थिंक फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही सही है बाकी कुछ हो ही नहीं सकता फिर भी जस्ट टेक अ लुक थ्रू द रिमेनिंग थ्री ऑप्शन हार्डली टेक सम टाइम ओके बिकॉज इन नीट एग्जाम इट हैज बीन सीन यू नो दैट देर आर क्वेश्चन विच मोर देन वन करेक्ट आंसर ऑफन ऐसा होता है कि देर आर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन विच रियली हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर इन दैट सिचुएशन वॉट यू नीड टू डू इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन की सिचुएशन में देर इज ऑलवेज अ थिंग दैट एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से ज्यादा रिलेटिवली करेक्ट होता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस पी वाई क्यूज प्लस मॉक टेस्ट When you give a lot of mock tests, you understand कि कौन से ऑप्शन को प्रायोरिटी देना है एंड कौन सा नहीं ठीक है सो ऑफन ऐसा होता है कि मोर देन वन करेक्ट आंसर आ जाता है बट यू नीड टू हैव दबिलिटी टू अंडरस्टैंड कौन सा ज्यादा सही है इस कम्पेयर टू दर इस चीज के लिए एनसीआर टी अगेन बिकॉज जो एनसीआर टी में लिखा है वो सही है ओके सो इफ देर इज अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल उसमें दो ऑप्शन सही है एंड एक ही ऑप्शन उसमें से एक ही चीज एनसीआर टी से डराइव है दूसरी वाली आउटसाइड डराइव है तो एनसीआर टी डराइव वाली ज्यादा प्रेफरेंस देंगे सो वहां पे एनसीआर टी का इंपॉर्टेंस आ जाता है नॉट जस्ट योर कॉन्सेप्ट बट एनसीआर टी नॉलेज को भी चेक कर लेते क्वेश्चन में सो इफ यू कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट यू विल बी एबल टू रीच वेरी क्लोज टू वन एटी अगेन परफेक्शन इज समथिंग दैट वी के नॉट गारंटी इट विल डिपेंड ऑन यू नो बहुत फैक्टर्स होते हैं एग्जाम के दिन ओके okay, जिसमें तुम्हारी परफेक्शन डिपेंड करेगी बट दिस इज समथिंग वी कैन डू टू अल्टीमेटली अचीव परफेक्शन ओके एटलीस्ट ट्राई टू अचीव परफेक्शन सो दिस इज व्हाट आई डिड एंड आई वाज एबल टू डू इट सो यू विल बी एबल टू डू इट टू राइट सो नेवर गो बिहाइंड परफेक्शन बट ऑलवेज यू नो ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल बिकॉज इफ यू रीच क्लोज टू परफेक्शन दैट वुड बी रियली ग्रेट सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट स्कोरिंग वन इन केमिस्ट्री and if you keep these points in mind you will be able to do very well in chemistry thank you